பேய் பேய்தான் கல்பனாவுக்கு வயது இருபத்தி நான்கு பிஇ முடித்துவிட்டு சென்னையில் ஒரு பிரபல ஐடி கம்பெனியில் நல்ல சம்பளத்தில் வேலையில் இருந்தாள் கழுவி சீவிய பப்பாளி நிறத்தில் தளதளவென்று இருந்தாள் சொந்த ஊர் மதுரை பெண்களுக்கான ஹாஸ்டலில் டி நகரில் மார்கபந்து மேன்ஷனில் அவளுடைய தோழி நீரஜாவுடன் கல்பனா தங்கியிருந்தாள் நீரஜா மத்திய அரசின் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்டில் வேலை செய்கிறாள் வாழக்காய்க்க செயல் போல இருந்தாள் சொந்த ஊர் காரைக்குடி இருவருக்கும் கடந்த மூன்று வருடங்களாக நட்புடன் கூடிய நல்ல புரிதல் பொங்கலை ஒட்டி வந்த ஒரு நீண்ட விடுமுறையில் இருவரும் ஊட்டி சென்று வர முடிவு செய்தனர் நீரஜாவின் அப்பாவின் நெருங்கிய நண்பர் சிவா ஊட்டி பார்சன் வேலியில் ஒரு பழைய ஹோட்டல் வைத்திருந்தார் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு அவரே ஜீப்பை ஓட்டி வந்து தோழிகளை ஹோட்டலுக்கு அழைத்து சென்றார் அந்த ஹோட்டல் ஊட்டிக்கு வெளியே சற்று ஒதுக்குப்புறத்தில் ஒன்பது அறைகளுடன் தனிமையாக இருந்தது அறைகள் மிக பெரியதாக உயரமான கூரைகளுடன் காணப்பட்டது பெரிய அறையின் மூலையில் ஒரு டேபிள் அதன் மீது அழுக்காக ஒரு ஃபோன் அதற்கு கீழே ஒல்லியாக ஊட்டி டெலிஃபோன் டைரக்டரி வைக்கப்பட்டிருந்தது மலைகளின் நடுவில் ஹோட்டல் அமைதியாக வீற்றியிருந்தது பார்ப்பதற்கு அழகாக இருந்தாலும் பயமுறுத்தும் விதமாக அமானுஷ்யமாக இருந்தது நீரஜா கல்பனாவை தவிர வேறு யாரும் அந்த ஹோட்டலில் அப்பொழுது தங்கியதாக தோன்றவில்லை இரவு ஏழு மணிக்கே சாப்பாடு தயார் செய்து சுடசுட பரிமாறினார்கள் குளிர் வேறு வாட்டி எடுத்தது சாப்பாடு முடிந்ததும் ஹோட்டல் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டன வெளிப்புறம் இரண்டு செக்யூரிட்டிகள் மட்டும் காவலுக்கு இருந்தனர் தூக்கம் வராததால் நீரஜா பேய் கதைகள் நிறைய சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டாள் கல்பனா மிகவும் பயந்த சுபாவம் அன்று இரவு சற்று பயத்துடன் இருவரும் தூங்கி எழுந்தனர் மறுநாள் காலை ஒன்பது மணி வாக்கில் சிவா ஜீப்பை ஓட்டி கொண்டு வந்தார் அவர்களுக்கு பார்சன் வேலியை ஜீப்பில் சுற்றி காண்பித்தார் அந்த இடத்தில் தான் மணிரத்னம் டைரக்ஷனில் ரோஜா படத்தின் கிளைமேக்ஸ் எடுக்கப்பட்டதாக சொன்னார் அடுத்து அவர்களை வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பகுதிக்கு அழைத்து சென்று யானைகளையும் கேரளாவின் பார்டர் ஏரியாவையும் காண்பித்தார் ஹோட்டலுக்கு திரும்பி வந்ததும் அனைவரும் மத்திய உணவு சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த போது நீரஜாவின் போன் சினுங்கியது எடுத்து பேசியவள் ஐயோ அப்பா என்று அலறினாள் அவளுடைய அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் என்று அம்மா சொல்லியதாக சொல்லி அழுதாள் சிவா அவளை உடனே அழைத்து கொண்டு கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் விரைந்தார் தைரியமாக இருக்க சொன்னார் கல்பனா ஹோட்டலில் தனித்து விடப்பட்டாள் அடுத்த நாள் மாலைதான் அவளுடைய சென்னை விமானம் அந்த ஹோட்டலில் தனியாக தங்க அவளுக்கு பயமாக இருந்தது சிவாவின் வீடு ஊட்டியில் இருக்கிறது என்பதால் அவர் ஊட்டிக்கு சென்று விட்டார் மறுநாள் மதியம்தான் அவர் ஹோட்டலுக்கு திரும்பி வருவார் கல்பனாவை பத்திரமாக ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக ஆனால் அன்று மாலை ஐந்து மணி வாக்கில் கோயம்புத்தூர் சென்று அங்கு தங்கிவிட கல்பனா திடீரென முடிவு செய்தாள் ஷோல்டர் பேகை எடுத்துக்கொண்டு ஜீன்ஸ் டிஷர்ட்டில் ஸ்டைலாக ஹோட்டலை விட்டு கிளம்பினாள் ஹோட்டலில் டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி எதுவும் இருக்கவில்லை எனவே அருகில் இருந்த ஒரு சிறிய பஸ் நிறுத்தத்தை நோக்கி நடந்து சென்று பஸ்ஸுக்காக காத்திருந்தாள் ரொம்ப நேரம் காத்திருந்தும் பஸ் எதுவும் வரவில்லை மழை வெறு பிசு பிசுக்க ஆரம்பித்தது இருட்ட ஆரம்பித்தது கல்பனாவுக்கு மெல்லியதாக அடி வயிற்றில் ஒரு பயம் ஆரம்பித்தது இன்று இரவு ஹோட்டலில் எப்படியேனும் கஷ்டப்பட்டு தனியாக தங்கியிருந்து விட்டு நாளை காலை கிளம்பி இருக்கலாமோ என்று தோன்றியது அப்போது ஒரு கார் வெளிச்சத்தை பரப்பி கொண்டு விரைந்து வந்தது கல்பனா உடனே ரோட்டின் மத்திய பகுதிக்கு சென்று லிப்ட் கேட்டு கையை ஆட்டி காரை நிறுத்த சொன்னாள் ஆனால் அந்த கார் அவளை உரசி கொண்டு தாண்டி சென்று விட்டது கல்பனாவுக்கு மிகுந்த ஏமாற்றமாகி போய்விட்டது பயம் அடி வயிற்றை புரட்டியது மழை வேறு சற்று வலுத்தது முற்றிலும் இருட்டாகிவிட்டது கல்பனா தனியே பஸ்ஸுக்காக காத்திருந்தாள் மணி ஏழரை குளிர் வாட்டியது அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் மற்றொரு கார் சற்று மங்களான வெளிச்சத்தை உமிழ்ந்து கொண்டு அவளை நோக்கி மெதுவாக ஊர்ந்து வந்தது கல்பனா உடனே மழையில் நனைந்தபடி காரின் மேல் விழுந்து விடுவது போல் அதை மறித்தபடி ஓடிப்போய் நின்றாள் அது மெதுவாக ஊர்ந்ததே தவிர முற்றிலுமாக நிற்கவில்லை யோசிக்க நேரமில்லை ஆபத்துக்கு பாவமில்லை என்று எண்ணிய கல்பனா உடனே காரின் பின்பக்க கதவை அவசரமாக திறந்து பாய்ந்து உள்ளே புகுந்து கொண்டாள் அப்பாடா என்று நிம்மதி அடைந்து சற்று நிதானமாக பார்த்தபோது அந்த காரில் யாருமே இல்லை உள்ளே இருட்டாக இருந்தது அப்பொழுதுதான் கல்பனா கவனித்தாள் காரின் முன்பக்க டிரைவர் சீட்டில் 
யாருமே இல்லை ஆனால் கார் மட்டும் தானாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தது கல்பனா உறைந்து போனாள் பயத்தில் நாக்கு ஒட்டி கொண்டது கத்தவும் முடியவில்லை அப்படியே கத்தினாலும் அந்த இருட்டு வனாந்தரத்தில் யார் உதவிக்கு வரப்போகிறார்கள் கார் சீராக ஓடிக்கொண்டிருந்த போது ஒரு பெரிய வலது பக்க திருப்பம் வந்தது எதிரே மிகப்பெரிய பள்ளத்தாக்கு கார் அதில் விழுந்தால் நிச்சயம் செத்தோம் என்ற பயத்தில் பதறிய போது திடீரென ஒரு நீண்ட மனித கை ஜன்னல் வழியாக உள்ளே நுழைந்து கார் ஸ்டியரிங்கால் வலது பக்கம் திருப்பியது கல்பனா பயத்தின் உச்சத்துக்கே சென்று விட்டாள் கார் சரிவான ரோட்டில் சற்று வேகமாக சென்றது சற்று தூரத்தில் ஒரு பெரிய கேட் தெரிந்தது உள்ளே விளக்குகளின் வெளிச்சம் அது ஒரு பெரிய ஹோட்டல் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் கார் வேகமாக கேட்டினுள் புகுந்த போது அங்கிருந்த செக்யூரிட்டி காரை தடுக்க முயற்சி செய்தான் அது நிற்காமல் அவனை கடந்து தறிக்கெட்டு ஓடி போர்த்திகோவில் நின்றிருந்த ஒரு மற்றொரு கார் மீது மோதியது அவ்வளவுதான் கல்பனா மின்னல் என காரில் இருந்து வெளியேறி ஹோட்டல் ரிசப்ஷனுக்கு ஓடி போய் பேய் பேய் என்று அலறியபடி அங்கிருந்த சோஃபாவில் மயங்கி சரிந்தாள் ரிசப்ஷன் டியூட்டியில் இருந்த ஆண்கள் போர்டிகோவுக்கு ஓடி வந்து பார்த்தனர் அங்கு இரண்டு கார்கள் மோதிய பணி நின்றிருந்ததை பார்த்து திகைத்து நின்றனர் புதிதாக உள்ளே வந்து மோதிய காரில் டிரைவர் இல்லாதது கண்டு மேலும் ஆச்சரியமானார்கள் அடுத்த இரண்டு நிமிடத்தில் அந்த இடத்திற்கு இரண்டு இளைஞர்கள் மூச்சிரைக்க ஓடி வந்தனர் அதில் ஒருவன் சாரி ஜென்டில்மேன் நாங்க பார்சன் வேலையில் காரை நியூட்ரலில் நிறுத்திவிட்டு டீ குடிக்க சென்றோம் ஹேண்ட் பிரேக்கை போட நான் மறந்து விட்டேன் அதனால் கார் நகர ஆரம்பித்து விட்டது காரை துரத்தி கொண்டே அதன் பின்னாலேயே நாங்கள் ஓடி வந்தோம் நல்ல வேலையாக ஒரு பெரிய திருப்பத்தில் காரை திருப்பி விட்டோம் அது என்னடா வென்றார் சரிவான ரோட்டில் விரைந்து வந்து உங்கள் ஹோட்டலுக்குள் நுழைந்து விட்டது மற்றொருவன் பதட்டத்துடன் ஆ ஒரு பெண் காரின் உள்ளே பாய்ந்து ஏறி கொண்டாளே என்று காரின் உள் எட்டி பார்த்தான் உள்ளே யாருமே இல்லாதது கண்டு ஓ காட் அது பெண் அல்ல பேய் என்று அலறியபடி சரிந்தான்